ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ സഹീറ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കുസാറ്റിൻ്റെ ബി ടെക്കിൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സിയുടെയും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുസാറ്റ് അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാറ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫീസും ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ് നല്ലത് കാരണം അതിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് കുസാറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും നേരത്തെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് നോട്ടിഫി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കുസാറ്റിൽ വിളിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാനൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സിക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വൈസ് ആണ് കേട്ടോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരിക പക്ഷേ ബി ടെക്കിൻ്റെയും ഫോട്ടോണിക്സിൻ്റെയും നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ദ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബി ടെക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് പ്രോഗ്രാം ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ സയൻസ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ഹാവ് ഗോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഷാൾ അപ്ലോഡ് സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഒറിജിനൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിക്വയർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഷാൾ പേ ദ ഫീ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം അലോട്ടഡ് ടു ദം ബൈ വേ ഓഫ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വച്ച് കൊടുത്ത ആ ഓപ്ഷൻ്റെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീസ് അടയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു അപ്ലോഡ് ഓൾ ദ റിക്വയർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ടു പേ ഫീ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാ റാങ്കിൻ്റെ റാങ്ക് അതായത് ക്യാറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ഉള്ള ആർക്കും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലെയിം ചെയ്യില്ലെങ്കിലും അവർക്കും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ ആ റിസർവേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ദ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ഹാവ് പെയ്ഡ് ദ ഫീ വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈ വിൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് ഓൾ ദയർ ലോവർ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കീമിലൊക്കെ യു ജിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ അത് ആ ഫീസ് അടച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻസും കൂടി
ഇനി ഇഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പേഡ് ദ ഫീ ആർ അലോട്ടഡ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഷാല്ല തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരള മെറിച്ചിലേക്ക് ആയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടും അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിച്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള മെറിച്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അല അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈ സി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ സിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിച്ചാണ് അടുത്ത സി എസിൽ കേരള മെറിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീസ് തിരിച്ച് കിട്ടും അല്ല ഇനി ഫീസ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫീസുകൾ അപ്പം അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫീസ് അടച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫീസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫീസുകൾ അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഫീസൊക്കെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഫീസും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പേഡ് ദ ഫീസ് ആർ അലോട്ടഡ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദ ഫീസ് ഓൾറെഡി പേഡ് ബൈ ദം വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീ ഓഫ് ന്യൂ ഓപ്ഷൻ അലോട്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എവറി അലോട്ട്മെൻറ്റ് Uh, hence candidate are directed to check the status of allotment granted to them on a daily basis till the final allotment is completed no individual in, uh, intimation will be given in the regard in any other mode appo nammal nerthe parna karyangal thanneyana ningalku fees ippa adachittundengi baaki ulla allotment la varana anusarichu ningalde fees idaakikkolum pinne endha nu vacha daily basis la nammade idu thorannu nokkanam nerthe parna pole ini adu namaku message gal onnum varilla ta those who got allotment in both the btech integrated msc photonics and integrated msc in science have choose to one uh, program among them and make online payment for the same and he she will not considered for subsequent allotment in the other programs appo idil ellathilum allotment vannavaru edengil oranam eduthu ningal confirm cheyano to how to make online fee payment online fee payment enganeyana cheynadu ലോഗിൻ ടു യുവർ ഹോം ലോഗിൻ പേജ് യൂസിങ് യുവർ യൂസർ നെയിം അതായത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാം വെബ്സൈറ്റ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അഡ്മിഷൻ കുസാർ ഡോട്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണിക്കും കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫീസ് മിക്കവാറും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതല്ല പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസിൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ ഫോട്ടോണിക്സിൻ്റെയും സെയിം ഫീസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് നീഡ് ടു പേ ദ അഡീഷണൽ ഫീ ഓഫ് പി ടി എ ഡി ഡി അതായത് ഡി ഡി എഫിൻ്റെയും പി ടി എയുടെ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം പറയും അത് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പി ടി എയുടെ ഫീസും ഡി ഡി എഫും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മിക്കവാറും ഈ ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ ഫീസ് ഇളവുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഫീസൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ട വരാറില്ല കേട്ടോ പി ടി എ ഫീസും ഡി ഡി എഫ് ഒന്നും വരാറില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാൾ അപ്ലോഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഫോളോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കാൻഡ് കോപ്പി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല തെളിഞ്ഞ കോപ്പികൾ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽസിൻ്റെ എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നല്ല വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും അതുപോലെ ട്വൽത്തിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സി സി വേണം പ്രൂഫ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ വേണം പ്രൂഫ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ലൈക
നമ്മുടെ സെം എക്സാം തുടങ്ങൂലേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒറിജിനല് അപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ വരെ നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് അവിടെ കിടക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് എന്താ പറയുക പോകുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഡിക്ലറേഷൻ മതിയാവും എസ്പെഷ്യലി അക്കാദമിക്ക് ആണ് അക്കാദമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ്റെ അല്ല അല്ലാതെയുള്ള അക്കാദമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ടി സി 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 അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ മതിയാവും ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹാർഡ് റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതിയിട്ട് അടിയിൽ സൈൻ ചെയ്ത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തുവിടാം കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ബി അപ്ലോഡഡ് ആസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് അവൈലബിൾ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് കെ എസ് സി കെ എസ് ടിയുടെ ഒക്കെ തഹസീൽദാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വാലൂഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എസ് സി ബി സിയുടെ നോൺ ക്രിമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എസ് സി ബി സിയിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ സി എൽൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അത് കീമിൻ്റെയിന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കീമിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചില്ലേ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഖുസാറ്റായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഖുസാറ്റിൻ്റെ അത്രയും നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് തന്നതും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നോക്കണം വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഖുസാറ്റ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ആക്കില്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞ് തരുന്ന സെർമാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഒ ബി എച്ചിൻ്റെ അതാണ് പറയുന്നത് ഒ ബി എച്ച് ഒ ഇ സിക്കൊക്കെ ഫീസിൻ്റെ റിസർവേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ജനറലി ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് വരുന്നവർ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇന്ന് തന്നെയൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യൂല അവർ അതിൻ്റേതായ ഓർഡറിലാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എസ്പെഷ്യലി റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കേട്ടോ ബാക്കിയൊന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല റിസർവേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് കാണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുസാറ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവരതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞ് തരും കേട്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട സ്പോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ പിന്നെ കേരള സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കേരളീയനാണെന്ന് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അത് മതിയാവും അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ ആർ ഐയുടെ ആണ് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസുകാർക്ക് ഫോം അനക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അനക്സ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി സി ജി ഡബ്ല്യുയുടെ റിസർവേഷനാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് സി ജി ഡബ്ല്യുയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതാ മതിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ
Admission will be professional and subject to physical verification of original all of the certificate documents by concerned school department before uh, date. That is why we have to upload it. 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 We have Ninggal daily basis se, ini check ke ya nolada tu ane ana, ninggal profile check ke ya nolada tu ana, kelas agak tu orang ana insiri cie, nama ke direction se agak kiti kondi dikim, ninggal perum status se check ke ya nolada tu ane ana, pini ini le declaration annex tu orang ngurit itu ende, adu bola nationality le declaration ngurit itu ende, tau? Apo itu ring karya ninggal ke ana, ninggal se tadi kaya nolada, jah pinnye parayu ana, ninggal ke ende ninggal confusion se ende ngi, ninggal tu kusat cie itu kondak cie ya, pini. Tapi kalau lo, pina yang dengan lo samsi orang ini, nengko cody kaya talk orang pula. Nengal dah higher option ni, pula muda amat option ada nengal dite, kan dah nengil le. Nengal dah higher option ada nengko orang yang ada talot mandi le kita talk. Apa dulu, nengam tension ada orang dekari le. Take care, thank you.